Cariense. A informação é o foco. O vereador Jonu novamente volta a fazer denúncias graves sobre a gestão Gleitson Bezerra. Dessa vez foi da, da Secretaria de Saúde, em que estava sendo diversos medicamentos vencidos e incinerados. O que é que o senhor tem a falar sobre? É, boa tarde. Já há alguns dias eu venho recebendo denúncias sobre medicamentos da CAF, que está sendo é, indo para ser queimado. E hoje, pela manhã, eu me dirigi até lá. Quando eu cheguei, me deparei com um caminhão, um baú, é, no qual ia saindo. Abordei o motorista, perguntei para ele o que era lá dentro, ele disse que era apenas é, lixo. E eu perguntei novamente por três vezes, ele disse que era lixo, até que eu já sabia da informação, pedi que ele abrisse. Então ele me falou a verdade que eram medicamentos. Então quando ele abriu, vi vários medicamentos, medicamento esse que é a data de validade ainda é até o final desse mês, até o mês 2. Então eles não estavam vencidos por completamente. Mas me causou muita estranheza. Por quê? Os postos de saúde, a gente chega e diz que está faltando medicamento. Várias pessoas nos abordam na rua falando da questão de medicamentos. E a gente chega na CAF, vê medicamentos indo ser queimados, ser exonerados, numa empresa da Fomax, que logicamente não tem nada a ver com a, de, com a denúncia. Ela faz apenas o papel dela, assim como os funcionários. Tive um embatezinho com o motorista porque ele quis, a princípio, é, negar o direito do vereador de fiscalizar. Mas, porém, o direito foi exercido. É, em entrevista... A secretária veio dar uma justificativa é, nos meios de imprensa e eu achei que ela foi muito infeliz, porque ela disse que lá apenas tinha amoxilina. E no próprio vídeo que eu gravei, você vê que existem outros medicamentos, inclusive eu tenho a relação de medicamento. Ou seja, ela também diz que R$ reais mais ou menos, era o valor daqueles medicamentos que estavam sendo queimados. Ou seja, R$ reais do dinheiro público sendo queimado. E isso acontece toda semana, porque o próprio motorista, quando eu pergunto a ele, ele disse que toda semana fazia aquilo. Ou seja, R$ 3.500 toda semana, quanto é que não daria de janeiro para cá um ano todinho? Então, acho que ela foi infeliz pela fala dela, jogando, queimando o dinheiro de Juazeiro do Norte, o erário público de Juazeiro do Norte. Então, isso merece ser investigado. O Ministério Público... É, que é um órgão competente, um órgão muito responsável, eu sei que já está apado essas informações e eu sei que vai fazer o melhor para a cidade de Juazeiro do Norte. Com certeza, a denúncia do vereador Janu é gravíssima, dinheiro público, não importa o valor. A secretária de Saúde, ela disse que seria 3.500 e pouco, alguma coisa, que se ela acha que 3.500 e poucos reais é pouco dinheiro, para mim, se fosse um real, uma caixa de medicamento custasse um real, é dinheiro público precisa ser visto com carinho e uma justificativa. Eu acho que não somente a, a, a diretora da CAF, na qual eu conheço ela, uma pessoa extraordinária, porém quem vive na vida pública está sujeito a esse tipo de coisa. Mas era, era virar essa casa e dará os seus esclarecimentos. Mas eu, eu vi o vídeo do, do, da secretária dizendo, falando, repito, três, foram apenas R$ 3.500. Se é R$ 3.500, reais, existem outras coisas... É, é, falou só apenas de um medicamento, se não me engano, a amoxilina. O vereador Janu disse que tem outros medicamentos. Então são denúncias graves que também precisam do esclarecimento da própria é, secretária. Não adianta somente vir a público, tem que mostrar os fatos, tem que mostrar as notas, tem que mostrar para quais foram os, os municípios do estado do Ceará que ela ligou solicitando a troca ou não a permuta, ou até mesmo a troca por outros medicamentos. Se isso poderia ser feito com outros estados, eu acho que o que não poderia é esses medicamentos vencer aí ao Léo, para aí sendo incinerado, principalmente agora, que a gente está com tantas doenças aí e, sendo, e vendo jogado, além do dinheiro público, sendo remédio, que a população vai muito aos postos e só recebe não, 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 não. Então isso é, 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 é eu fico indignado e inconformado com tudo isso que está acontecendo. O senhor acredita se o prefeito Gletson Mizer estivesse sentado aqui ainda como vereador, ele também votaria a favor deste requerimento, pedindo para que esta pessoa que hoje, ela trabalha no CAF, é uma servidora pública, viesse explicar à população de Juazeiro do Norte, principalmente, principalmente quando o assunto é saúde, o que aconteceu, para ter a transparência necessária? Com certeza, disso eu não tenho dúvida, porque em todas as entrevistas que o prefeito ele faz à imprensa, ele diz que não precisa nenhum secretário ser convocado, basta ser convidado que irá. É, é, o, é o que ele comenta... Na, na, o que ele fala nas suas entrevistas, nas suas falas. Então, eu não, não vi o por, porquê por de o presidente, já que deu um empate, votar contrário. Tendo em vista que eu fico surpreso com o líder do prefeito, o vereador Rafael Cearense, mas respeito, 
pedir destaque para a não vinda do, então, da então servidora. Repito, uma servidora extraordinária, que sempre me atendeu super bem, mas me causou estranheza e fico surpreso com o vereador Rafael é, dizendo que... É, pedindo destaque para a pra não vinda dela aqui. Então, é, mas como a casa é política e a gente vai ver muito dessas coisas aqui. No início do, da gestão Gleitson Bezerra, é, ele tem dito que quando for convidado ou convocado, todos têm tem que comparecer. Porém, a gente sabe que existem algumas questões políticas, que eu, eu entendi dessa forma. E foi dito diversas vezes, até mesmo pelo próprio vereador, que quem estava desperdiçando o dinheiro é a secretária. Então, se é ela que está desperdiçando, é ela que tem que vir dar aqui os esclarecimentos, fazer o esclarecimento. Quem é a dona da pasta? É a secretária. Então, é, ao meu ver, eu acho que a secretária é quem é a dona da pasta e quem tem que prestar os esclarecimentos. Então, nós temos aqui os vereadores que vão fazer as perguntas e responder. Ela vai ter que responder e nós ficamos... Ela tem que apresentar né, todos os dados conforme a denúncia e ela tem que prestar os esclarecimentos. Então, ao meu ver, como aqui é uma casa política, eu entendo a opinião das pessoas em respeito, mas a minha opinião é essa em relação a esse tema. 3 de março é o dia do esclarecimento para que a população tome ciência do que de fato aconteceu, porque vem a secretária e vem a diretora do CAF. Exatamente, eu acho que eu vejo seriedade e transparência no governo Gledes, né, a luta para trazer coisas boas, principalmente na saúde, é bem verdade que nós sabemos que falta muito para avançar, mas não tem como negar que nós temos um governo comprometido com a saúde do nosso município. Prova disso são as ações que nós encontramos é, durante esse, essa gestão. São médicos que foram colocados né, em todos os PSF, foram agora, semana passada, colocados 420 computadores em todos os, os PSFs, internet, né, não tínhamos nenhum é, nenhuma médico da saúde bocal e nós temos hoje 42, estamos avançando, então... Mostra a seriedade do governo. Dizer que não tem problemas é bem verdade que nós temos muitos problemas na saúde, como em todo o país. Não existe uma cidade no nosso país que não passe por dificuldade na questão saúde. Agora, não tem como negar que nós temos um governo comprometido em mudar a saúde do nosso município. Prova disso é uma realidade que nós tínhamos também, que há anos né, nós tínhamos aí os, os médicos que não recebiam um salário bom, e perdíamos os nossos médicos para as cidades vizinhas. E o prefeito, então, aumentou o salário de todos esses médicos, equiparou com aqueles que são é, concursados para que nós tenhamos médicos, e hoje nós temos 32 médicos no cadastro de reserva, para atender, se algum sair, a gente de imediato colocar. Então, esse é o trabalho que eu vejo da gestão Gleitson Bezerra com seriedade. E se aconteceu alguma falha, com certeza é, será esclarecido e aquelas pessoas serão responsabilizadas, que é o que a lei diz.